ఉండేవాళ్ళకోసమే ఆ రోజు పెద్ద అయిన కాళ్ళు పట్టుకుని ఇవాళ అద్దెడు గంటని కాలర్ పట్టుకుంటావా అసలు అద్దెందుకు గట్టలయ్యా ఈ కాలనీ ఓనర్ ఏమో ఎక్కడ ఉంటాడు ఇది పోయి ముసలాయి నేమో ప్రజెంట్ చేశాను నెల నెల అద్దె వసూలు చేసి ఓనర్ పంపిస్తున్నాడా లేదా అడగండి అమ్మా అడగండి అయ్యా అడగండి ఏట్రా విప్లవమా రే మెయింటెనెన్స్ అనా పైసలతో సహా ఇక్కడ లెక్కలు ఉన్నాయి ఏంటి లాజికల్ తో ఫ్యాన్సీ తో చేద్దాం అనుకుంటావా చంపేస్తాను మీరు చెప్పినా సరే నేను అద్దె కట్టను కట్టను దున్నేవాడిది భూమి ఉండేవాడిది ఇల్లు కొట్టేవాడిది చెప్పు మర్యాదగా అద్దె గడితే ఇక్కడ ఉండు లేకపోతే ఒంగో వెళ్ళిపో ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఖాళీ చేయించడానికి వచ్చినాం ఈ దబ్బా గంట ఖాళీ చేయించడానికి మీరెందు సార్ జీప్ లో డీజిల్ వేస్ట్ మేము ఉన్నాం కదా ఎరా వాన్న కాదు ఖాళీ మొత్తం కబ్జా చేయడానికి వచ్చినాం ఒంగోలు చరిత్రలో చౌరలో మీసాలు మలిపించిన చలమయ్య మరవండి రా నేను ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాడు బ్యాక్ అంతా చెత్త కొడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకున్నారంటరా మరి ఈ కాళ్ళని వాళ్ళు కొట్టినా తిట్టినా పడతాను తల్లి తండ్రి లేను నేను మీ తల్లుల్ని మీ తండ్రుల్ని నా తల్లిదండ్రులుగా చూసుకున్నాను పెళ్ళాం పిల్లలు లేని నేను మీ పిల్లలు నా పిల్లలుగా చూసుకున్నాను తప్పైదన్నా ఎమోషన్ లో ఎఫెక్షన్ ఎక్కువైపోయి మాట్లాడా ఏంట్రా ఇంకా ఇక్కడే చూస్తూ నిలబడ్డారేంట్రా ఇంకా సేపు ఆగుతే ఎవరొస్తారో తెలుసా ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మీరిక్కడే ఉండాలి ఇక్కడ నుంచి ఈ కాలనీకి ప్రెసిడెంట్ నేను కాదు నువ్వు ఈ కాలనీలో నీలాంటి అమ్మాయి ఒక్కతుంటే చాలమ్మా మా కాలనీలో మగవాళ్ళం అంతా మీసాలు పెంచుకుంటాం చెల్లెమ్మా ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ వదిలిపెట్టి మనం మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడే ఉందాం ప్లీజ్ చెల్లెమ్మా ప్లీజ్ ఇంకో దాని తగ్గులాడి ఉంచుకుంటావు 
ఇప్పుడు బాటిల్ లో మందు తాగితే మనం ఊగుతాం కదా మన అదే మందు బాటిల్ లో ఉంటే బాటిల్ ఎందుకు ఊగుతా ఏం తెలియదు ఎలా బతుకుతారా ఏంటని అన్న డీటెయిల్స్ అన్న ఒక డౌట్ అన్న ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్ముతాం కదా మరి టికెట్లు బ్లాక్ రంగు లో ఎందుకు ఇద్దరికి ఏం తెలియదు ఇప్పుడు ఇద్దరిని కలిపి ఒకటి అడుగుతానే ఇద్దరిని కలిపి అడుగుతానే ఇప్పుడు మందు తాగేటప్పుడు చేసి అంటాం కదా కుర్చీలని ఎందుకు ఏంటో ఇప్పుడు నా మొహానికి గడ్డ నిజంగానే బాగుంటుందంటారా ఇదే మాట పోద్దాం నుంచి ఇప్పటి వరకు వంద సార్లు అడిగావు నా గడ్డ మీద ఒట్టు నీ గడ్డ బాగుంటది కాబట్టి విన్నాడు నీ ఫేస్ హండ్రెడ్ డేస్ నీ గడ్డ సిల్వర్ జూబిలి కాబట్టి విన్నాడు ఎత్తిన గ్లాస్ దింపడం మన చరిత్రలో లేదు ఏమైందే సోడ కావాలా పురుకిట పడిందానా ఏమైంది ముద్రా ఇప్పుడంటే మందు తాగే మూడు లేదా ఓకే ఏదో ముగ్గురు అడ్జస్ట్ అయ్యి ఈ ఫుల్ బాటిల్ లేపేస్తాం చిన్న డౌట్ అన్న ఏం లేదు బా చిన్నదే అన్న మరి రేపు పొద్దున్న కూడా బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్మే మూడు లేదంటావా నిజంగానే బ్లాక్ టికెట్ అందుకే ఒక్కటి తగ్గలేదు అది సరే అక్క గాడ్ ఎన్నో తెలియదు దానికి చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాగ్ ఉన్నట్టుండి లార్జింగ్ మీద రైడింగ్ పోయినా గడ చూడాలనుకుంటాడు చూడు గాలి గాడి ఇద్దరు పోరులు తోటి దొరికిండు గాని పట్టుకొని మెత్తగా నూకి తీసుకొచ్చి లోపటేసిన తెల్లారు కలికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినా గంతే గాడి ఉన్న చూడాలంత నువ్వెందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతావి గదే కదా మళ్ళా గాడే ఉన్నది కుష్టు 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 కాదక్క తిష్టు తిష్టు అరే నేను కూడా గదే చెప్పా కదా భయ్ నేను చూసేటప్పుడేమో కడ చూడాలనుకుంటుండే ఏం కదా ఇది కట్ చేస్తే తెలిసింది కాడ ఆ ఊరికి ఎమ్మెల్యే అయ్యిండి అని చూడాలనుకుంటే అరే ఎందుకు కాదు భయ్ ఎందుకు కావద్దు అప్పుడేమో సోడాల గ్యాస్ నింపుతుండే ఇప్పుడేమో మనుషులకు గ్యాస్ కొడుతున్నాడు రెండింటికి గ్యాస్ కదా కానీ పెట్టుబడి నువ్వు అట్టాగా కిందకెళ్ళు 
ఈ రాత్రంతా పెళ్ళంతో ఉతికించుకుంటాడు పొద్దుగానే గిడికొచ్చి మాలిష్ దుఃఖం పెడతాడు ఉట్టి ఫాల్తు నా కొడుకు సైకిల్ పోతే పట్టించుకోరా నా మొగుడు పోయి మూడేళ్ళు అయింది గాని గురించే పట్టించుకోలేదు నీ సైకిల్ అలా పట్టించుకోమంటూ తమ్మి చూడు ఎక్కువ లవ్లు చేయకుండా నీ కంప్లైంట్ రాసి ఇక్కడ పడేసి పో లేకపోతే సెల్లకు నూకుతా మనం అసలే కిరణ్ బీడి టాయ్ బీడి కాదక్కా బేడి కిరణ్ బేడి సార్ రెడీ సార్ రెడీ అయిందిరా రెడీ కొత్తనివ నేను ఎప్పుడు చూడలే కోతి లెక్క అంత నెప్పులుగా ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళి మీ ఇంటి ఆవిడతో నొక్కించుకో చంపి నేను చచ్చిపోతా ఎన్ని సార్లు నాకు బస్సు చాపించేవరా అయ్యో నేను బతకాడి వీళ్ళేదురా నన్ను ఎవడని చంపేయండి రా నన్ను ఎవడ పొడవండి రా లేకుంటే నేను పడుకుంటా నేను చచ్చిపోతా నేను చచ్చిపోతా నేను చచ్చిపో ఎవడ నా పంట మీకు తెల్ల పెడతా కూర్చో ఏమైంది వీడికి ఏం లేదురా నువ్వు ఇండియా రాగానే మమ్మల్ని అందరినీ మర్చిపోయి వైజాగ్ వెళ్ళిపోయి అనుకుని బాధపడుతూ బాటిల్స్ పగల కొడుతున్నాడు వైజాగ్ దేనికి అక్కడ ఉంది కానీ హాట్ బీటు నీ ముద్దుల మరదలు ప్రియాంక నువ్వు ఈ జన్మలో ఆయనకు భయపడేది ఏంట్రా వెళ్దాం పదండి అది ఇక్కడికి లోపల కాదు మన ఇంటికి మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళండి నేను ఈ ఇంటికి వెళ్తాను కలిసే వెళదాం ఏమండి కాఫీ ఆ పోరంబోకాళ్ళంతా పైకి వెళ్ళిపోయారా మీరే లే చూసారండి వాళ్ళ ముఖాలు చూడకూడదనే పేపర్ అడ్డం పెట్టుకున్నానే ఫోన్లేండి ఇవాళ ఆదివారం కదండి ఏదో కుర్రాళ్ళు సరదా పడుతున్నారు మిగతా వారాలన్నీ పెద్ద పని చేసినట్టు వీటన్నిటికీ సెంటర్ ఫిగర్ నీ కొడుకే వాడు పని చేయడు మిగతా వాళ్ళని చేయనివాడు ఏదన్నా అంటే లైఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటాడు 
నీ డబ్బులు అరువులు గిరువులు ఏం లేవు చెప్తున్నాను ఈ ఆస్తి అమ్మాయి సరే నీ డబ్బులు ఇచ్చారు బిల్ గేట్స్ వీడికి ఆస్తి త్వరగా ముఖ్యంగా నాకు వైఫ్ లేదు నాకు వైఫ్ ఏ లేదు నేను కంగారు పడుతున్నా ఎందుకంటే కంగారు పడతావు అబ్బా బంగారు లాంటి ముఖ్య సేవ ఏంట్రా అబ్బాయి ఆడుతున్నారు లోపల బయట ఆట నేను కూడా ఆడతాను మేము లోపలే ఆడుకుంటున్నాం నువ్వు బయటకు వెళ్ళి ఆడుకో బయటకు వెళ్ళి ఆడతామని బయలుదేరాను ఇది ఒక గోడ అడ్డు వచ్చింది అడ్డు వచ్చిందా ఇటెళ్ళు అడ్డు రాదు ఓ నువ్వు వేయరా మీరే వేయాల్సింది ముక్క ఓహో సారీ ఎవరో వాళ్ళు ఇదిగో నమ్మాలు పొద్దున్నే ప్రియాంక గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్ వస్తోంది కార్ తీసుకుని స్టేషన్ కి వెళ్ళు అలాగే ఇల్లు వాకులు ఊడ్చి వంట పని చేసుకో మైసమ్మ నువ్వు వెళ్ళి గొడ్ల సౌడి శుభ్రం చేసి పాలు పితికి దూడ వదిలే అమ్మగారికి కావాల్సిన మందు వాకులు నేను చూసుకుంటాను చాలి నీ పోయి బరల కూడా పాలు పిండి దూడ నిలిచిపెట్టు నేను పోయి అమ్మగారికి మందు మీ ఇద్దరు వెళ్ళి ఆ పనులు చూడండి నాన్న వెళ్ళి అమ్మగారికి మందులు ఇస్తాను అవునా అవునా అయితే లక్ష రూపాయలు మన పిటింగ్ పెడుతున్నావు లేకపోతే ఏమిటే మన ఇలా గొడవ పడుతుంటే ఆ లక్ష రూపాయలు మోహనే పట్టుకుపోతుంది మోహన ఇంట్లో లేదా దానికి ఒంట్లో నలతగా ఉంది నలతగా ఉందా అంటే జ్వరమా అబ్బాయి కాదమ్మ గారు తలనొప్పి పద చూద్దా నేను మాత్రలిచ్చి పడుకోబెట్టానుగా మీకు మాత్రలే కదా నేను ఇస్తాను నేను ఇస్తాను అమ్మ గారు ఇదిగో అమ్మ గారు ఎందులో తీసా ఇందులో నీ మొహం సంతకెళ్ళా అది మధ్యాహ్నం వేసుకునేది ఇవ్వండి ఇదే అయి ఉంటుంది ఏమే నీకు ఇష్టం వచ్చిన మందులు ఇచ్చి నన్ను ఇప్పుడే చంపేద్దాం అనుకుంటున్నావా అది కదమ్మ గారు ఏ మందులు వేసుకోవాలో నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్ళు నేను ఇస్తానమ్మ గారు మర్యాదగా వెళ్తావా లేదా ఈసారి కరెక్ట్ ఇస్తానమ్మ గారు కరే అది అక్కడ ఉన్నాం గారు వెళ్ళు నేను చెప్తా వీళ్ళు ఒళ్ళు కొంతకాలం వంతాలని 
బాగా కష్టపడిన వాళ్ళకి లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను నలుడుతో అబద్ధం చెప్పించా నోళ్ళు అలా తరవకండి ఊళ్ళో ఉన్న గుడ్డీగలన్నీ నోట్లో దూరిపోతాయి మూలండి అదా సంగతి చెప్తాను 